七，把解药交出来，我可以考虑饶你不死。七，不要紧的。事到如今，你还在自怨。来人，有事吗？是，交出解药为止。你我好歹结发夫妻，你不能这么对我。还真有脸说。要不是你用北凉大军来强迫陛下自刎，娶你一起，这些年来屡屡加害民情，这次居然甚至给他下毒，断不可轻饶。杀了他！玄，我就算是死了，也要你一起下地狱。我这是，就是这件，害得王爷昨天差点被雷劈。王妃说了，这个就要咱俩把他给埋了。反正也是江湖之人，不如便宜咋个的？哎呦，王妃娘娘，您终于醒了。昨天晚上没干成的事儿，要不咱接着继续？啊？那个狗奴才，睁开你们的狗眼看看本王是谁！我的声音，这怎么回事？啊！放开我！还把自己当王妃娘娘呢？啊！告诉你，今儿个你要是老老实实省点力气，咱就让你舒服之后再上路，听到没有？你，哎，陆三世，上面你在搞鬼啊？你给我滚！这怎么回事啊？你究竟是谁？一群废物，怎么让这贱人跑出来了？陆三，我是孙儿。你看清楚了，那个人他不是我，他不是。我怎么变成了骗子？母妃，王妃她死疯了吗？好可怕哦！你是陆玄机，你怎么变成了我的样子？快给我放开母妃！把这个疯子！给我拖出去跪着！拖出去，拖出去！是是。五分，五分。我不服。哦，你不服？不愿认错，那本王就让你跪到认错为止。嗯，王爷，贺喜王妃，王妃已有两个月的身孕，只是如今胎相不稳，还需好好静养。知道了，你们在门外候着。好。五根脸，什么时候用的？就真的一点不记得了。是，三三，三三，你不能这样，三三！我告诉你，这不会把这个孩子生下来，我要把他打掉。王爷啊，王爷，你莫不是忘了，现在这王府上上下下听命于谁？你还记得吗？当年还欠我个孩子，所以这个孩子你不生也得生。这个贱人
你害得冰清摔下台阶，害得我们的孩子没了。本王要你偿命。哎，大王不该王爷，王妃已经怀孕了。那正好，害冰清无法再次生育。太医说，唯有紫河车可以补救。既然如此，那便用你的吧。来人，把王妃腹中的胎儿给我取下来。你要是实在不愿意呢，便提着刀杀进皇宫，要让这王府上上下下给我的孩子放。王妃该喝药了，药。这是太医给您开的安胎药，王爷吩咐了，要看着您喝完它。我，给我。不行。不能出生，坐以待毙，我得想办法换回来。哎，来人呐！道士，听说你道法高深，可听说过移魂？嗯、呃。你说话呀！你你你你，你不是让我闭嘴吗？你该说就说呀。那何为移魂呢？你不是道法高深吗？移魂都没听过。移魂就是两个人灵魂互换了，你有没有办法能让这两个人换回来？哎，有有是有，真的。天师，这真的有用吗？贫道的这根绳子。是进了黑狗血的，加以符箓做法，必能驱除邪从。现在贫道就给你做法。来人呐！我抓住了一个疯子，快报官！现在全京城都知道清河王妃发疯了。王爷，你可真是好本事啊！本王只是想把自己的身体给换回来而已，错吗？顾全心，你肯定知道怎么换回来，对不对？只要能够换回来，过去发生的事情，本王都可以既往不咎。哎呀呀呀呀！我的好王爷，看来我之前说的话，你是一点都没记住啊！既然如此，可看来不给你点颜色看看，是不会长记性的。来，送清河王妃回王府。禁足半月，萧雪在干什么？你放开我！萧雪，你不是喜欢沽名钓誉吗？今日我就让你沾花惹草的名声传遍京城。这位爷是第一次来吗？看着。颇为面生啊！哦，他一定就是传说中的老鸨了，对吧？来，把你这最漂亮的姑娘都给爷喊上来。本清河王有神仙。好嘞，走嘞。就是当男人的感觉吗？这也太爽了吧！好，天啊，这不是清河王吗？这什么风把您给吹来了？<笑>来吧，秦王府可是我的贵客，十年不要替我招待。来吧，朕要找你送礼，都自己送上门来。怎么，这百花楼是你家开的，本王就来不得了？秦王府，你这是吃火药了吗？啊！昔日姑娘到了。好、啊，今日。是我们西夜姑娘。
娘的开包夜，驾高者可以陪我们西月姑娘一整晚。好，我出一枪了。<笑>怎么没人出价呀？这可是秦十娘的大公子，这西月姑娘她已经惦记很久了，就等这次开包夜，谁敢抢？我出一万。听候吧，你这是什么意思？什么意思？你看不出来吗？这么明显，和你抢的意思呀？好，小雪，你不要以为你自己是王爷，我就怕了你。刚刚老鸨不是已经说得很清楚了吗？价高者得，你想要得到西月姑娘，不价比我高吗？那我就出一万、两万两。小子，还我呢是吧？找死是不是？哎，把我爹弄死！你等等，禽兽兄弟啊！刚刚呢，只是小弟得罪了一下，这是我不知道没打什么。好吧。哈、啊！打死你个瘪孙儿！你听说了吗？昨天晚上在百花楼，我们王爷把秦远公子给走了。我也听说了，就为了一个妓女，昨晚连夜就把人给带回来了。你们在说什么？谁昨晚带了个妓女回来？王爷吩咐了，您不准动。王爷，你带这个妻子进门，你就不怕我们被京城耻笑吗？王爷，奴家听说洛夫人也只是英女出身，并没有比奴家高贵多少。况且王妃都没有发话，洛夫人一个妾室，你有这么大的权利吗？就是说。胡闹，熏儿，你堂堂清河王，非要把这样一个女人领进家门，成何体统？母妃，是不同意我娶西月进门吗？你收下她也可以，除非我死。既然如此，母妃不同意成全我俩，那本王也不想要苟存于世了，不如就。挥刀自宫，马上！呀，你这个贱人，到底想对我的身体做什么？你再跟我乱动一下，我就要了你的狗命！王妃，你莫不是疯了吧？我现在才是王爷，你能拦我一时，拦得了我一世吗？奉天承运。皇帝诏曰：宣清河王入宫觐见，不得有误。陛下，昨日清河王当街强抢民女，是强民弱呀。弱，您管这您这肥头大耳的儿子叫弱？放肆！萧雪，当街行凶，殴打同僚。你看，你是一点不把皇家的威仪放在眼里。陛下，装啊！明明就是秦公子，他先动的手。百花楼的老鸨可以作证，不信的话，皇上叫人前来一问便知。秦河王，你开什么玩笑？那种人，那种人是能上得了台面的吗？百花楼，没错，正是啊，陛下。哎，我和秦公子。就是在百花楼为了抢花魁，所以才大打出手的呀，陛下！你们有胆子告御状，就别怪我不给面子。来呀，大不了一起死啊！哎呀呀呀呀呀！秦相，您连这都没有告诉陛下吗？您这可是欺君罔上啊！擒松擒兽，陛下息怒！陛下息怒，好大的胆子！萧寻、秦少，既然你们两个闲的没事做，就给朕禁军服役半年，从最低等的校尉做起，明日就去报道
好多年没摸枪了。瘦将军回来了。居然也会使用人枪，他教的你？你是？小屁孩，是你啊！长这么大了，连这个都跟你说了。小屁孩是你教的，小小我有违抗军令，以下犯上，滚！拖下去打二十局，滚！小小二，小雪入队。喂，又怎么了？全体将士听令，一入箱内，绕行校场二十圈，未能完成者，罚二十军棍。这不公平，我刚被挨了二十军棍。小小伟不是不把军令放在眼中吗？那就五十。哟，这不枭雄吗？你也有今天呀？嗯。喂，你看我干什么？难不成我也要跑吗？你知道我是谁吗？禽兽违抗军令，拖下去打五十军棍。石金虎，干这帮队伍，你给老子等着！你给我站住！嗯别打！我我怕还不行，别动我！就啊！全体将士听令，现在开始骑射训练，快点！这小屁孩，你是故意的吧？一定是故意的。就是来嘲笑我，出去！这是我的房子呀，我凭什么出去？如果那么严实，干嘛又不是没见过？走开！走开！哼！钥匙呢？不是没有人帮你上药了吗？你好吧，轻点啊，别毛手毛脚。你安排进京都第一天，就跟我身体糟蹋成这个样子。也不知道是拜谁所赐。对了，你和那个禁军统领沈金红有什么旧怨吗？沈金红，听说过大将军沈巍的儿子，当今太后的侄孙，家世显赫，年少有为。我跟他就见过几次面而已，能有什么救援？那他这么针对我？不过这小子每次见我的眼神就跟要刀人一样，好像我抢了他老婆似的。什么叫救下？很可能就是你抢了人家老婆。你好色货！打、啊！本王洁身自好多年，一直小心行事，就是怕留下半点画柄。现在全被你给毁。重英德，重寡德国，你各位君子，哪来的脸书？呀！啊！小水，你卑鄙！来人呐，把王妃给我拖出去！我拖出去！划的是你吧？嗯、我刚才展示的是步兵近身攻击之要诀，有没有人愿意比试一二啊？都这么怂啊！若无一人站出来，今日全体绕场五十圈
。都说清河王是养尊处优、知兰玉树般的人物，没想到这么有胆量，主动站了出来。我，好卑鄙啊！你们这群老六。怎么样？我都这么多年没用过刀了，以前学的刀法都忘得差不多了，这怎么比呀、啊？没想到清河王这么会藏毒啊！这么一手好刀法就全让出来了。这都是我家夫人教的。既然清河王身手这么灵敏，不用这次太浪费了。不日我将率领三千禁卫军去北邙山剿匪，清河王便随我一起去。啊！王爷，王爷，宋王爷，宋管家，你怎么突然跑过来？皇帝出事！什么？里面血迹重。你们带人进去，我极力去去去！这是又什么意思？我被小产了！你就别进去了。小徐，小徐，你给我起来！我的孩子呢？你是故意的，是不是？我的孩子呢？我都这么虚弱了，你得唤醒我吗？提醒过你，我警告过你，你让我不要伤害我的孩子，是不是把我的话一点都没放在心上？既然如此，哎，你要去哪？那天杀进皇宫，让你背上叛逆之名，让全家给你陪葬。你这个人怎么这么莽呢？怪不得，老是被人给算计。被人算计，还不是被你害了呀？话说，我还是头一次见像这不要脸的人。说，到底为什么？权宜之计。你知道这府里上上下下有多少人想要这孩子的命？明枪易暗箭。可是你这样瞒能瞒到几时、啊？孩子迟早是要生的呀。你说你不用管，自有我的办法。不过呢，在此之前，我先把那个小院里的老鼠揪出来。你明知道那老鼠是谁，就看你愿不愿意捉了。你是说，吴清？王爷。你看，这说老鼠到，老鼠就到。听说姐姐出事了，姐姐还好吗？行了行了，别哭了，这人不还活着吗？还没到哭丧的时候，你来干嘛呀、啊？我听说姐姐小产了，怕姐姐伤心过度，所以来安慰一下。要是让本王知道是谁害了本王唯一的子嗣，本王绝不能轻饶他。王爷。说了姐姐小产之后，我就一直在查清楚到底是谁，终于被我给查到了。来人，给我把人带上来。王爷，就是他在王妃的食物里面下了夹核桃汁，这就是从他房间里面搜出来的。王爷，当初你把他从百花楼那种肮脏的地方给带回来，他倒。他居然恩将仇报，谋害王嗣，罪容当诛。来人，立刻把他杖毙！行了，不管真凶是不是他，我应该给西月一个说话的机会。到时若夫人你这么着急，西月定罪，是不是想要杀人灭口啊？王爷，王爷，你这是什么意思啊？你这是在怀疑我？心月，做客解释一下。不是我，我没有下毒。那天你在花园里演戏，这不是我从小在百花楼长。你那些伎俩，我见的太多。你
就是想借刀杀人吧？什么借刀杀人？王妃早上吃了你送的酸枣糕就不行了，更何况这还是从你房间搜出的证据，人证物证俱在，你竟然还想把脏水往我的身上泼？谁说？跟我家主讨的。启禀王爷，王妃心动过速，明显属热毒之症，而家主讨姓韩，若复之，轻则血流不止，心动虚幻，动则丧命啊！我们知道，对的。明明是热毒之症，若冰心，你为何说王妃中的毒是夹竹桃之毒啊？我，因为就是你下的毒。王爷，王爷不是这样的，我是因为太关心王妃，关心则乱啊，王爷。是不是你？找人来一问便知。带上来。屡屡加害王妃，以前都怪我眼眼瞎，才会屡屡的纵容你，你却屡教不改，这次竟然还敢谋害皇嗣！王爷，我错了，我知道错了，我以后改，我改好不好？你就原谅我这一次吧，阿雪。还有以后，见人。给你，我怎么能用这样？阿雪本来就是我的，你大胆啊你！水河。深宅大院中，三番五次的复打，你在说什么呀？还在搞我是不是？他在为你生个儿育女啊！你却为了那个女人伤他一次又一次，害他小战。那啊，岂真该死吧？小屁孩，你！
。北落苍阴，小屁孩没想到还挺会说话。以前不都叫我北凉丸子的吗？王妃如今是越来越消费了，害得王爷被雷劈的都不行了，现在连自己的孩子也保不住。你是想让我们清河王府断子绝孙？你这背凉盲子，就是个灾星！自打你进了王府，就没有一天太平。可憎的兄长，把你爹克进了天牢，现在又来克我们家寻儿。保不住孩子又不是我的错，你也太不讲道理了吧！谢谢，还敢欺负啊！母妃，寻儿来了。嗯。妃，我饿了。寻儿饿了，孩子快去准备饭菜。哎。谁让你起来的？母妃没让你起来，赶紧给我去跪下！母妃，你看，他又又又凶我。王妃，你这手可要端稳了哦。掉一滴，少吃一顿饭，两滴两顿。哎呦，王妃，这连两碗水你都端不住啊！真是不行、啊！王爷，太妃娘娘，陛下刚派人过来，说是宫里设了宫宴，邀请王爷、王妃入宫。陛下一向不喜王妃，今日怎么突然宣我俩一起？说是北凉来人了。来者何人？听说是北凉公主，能来何亲？北凉公主来了呀！那当然要去见了。那我劝王妃你，可别高兴得太早哦。你待会儿进了宫里，你千万注意点。我看你还是先管好你自己吧，你别忘了，你娘家来人了呀。我警告你啊，你待会儿进了宫，可千万别跟我这个娘们唧唧的说话。哎呦，这就娘了呀！你什么态度啊？你信不信我？王爷，娘娘，前面有人拦路，好像是北凉使。我家公主车坏了，现在要赶往皇宫参加这个皇帝陛下的宴会，你们的马车被我们征用了。这北凉公主这么嚣张的吗？那我要是不让呢？那就是找死！陆玄机，你这是越来越没出息，现在连一计鞭子也不敢接。秦渊公主说笑了，公主身手了得，我家夫人刚刚大病痊愈，这才接不下这一鞭的。我跟陆玄机说，啥？你知道我家王爷是谁？陆玄机。几年未见，还是更远。这这清渊公主是跟你有仇吗？你是有所不知啊，这清渊公主是北凉皇室嫡长女，自幼便同为嫡长大。总而言之啊，你在她面前就少说话吧，不然我俩可全露馅。原来你也有怕的人。参见陛下。清河王免礼。谢谢。哎呀，这几年没来宫里，王爷，你的地位是一天比一天低，都低到这脚步。现在地位低的是你，王爷。你说什么？我没听清。皇上、皇后娘娘，今日是清渊第一次进宫，
我特意献上两只千年人参作为见面礼。看看如钻。青烟公主真是大方得体，这同是来自北凉，某人根本没发觉。这某人说的不会是你吧，王妃？这可不一样，青烟公主可是未来的太子妃，这怎么能比呢？若记得没错的话，某人本来也应该是太子妃吧？说你吗？关。拜见陛下。免礼。太子到了，今天青烟公主也来了，快过去坐着。你们这未来的小两口啊，今天也好好的聚聚。清河王妃也来午宴。这小子是想死吗、啊？这玫瑰好看是好看，可就是带刺了。我看这叫色从胆边生，又在打什么？哼，我倒要看看他们翻出什么天来。大家干坐着有什么意思呢？清源公主远道而来，清河王妃身为老乡，不应该表演个才艺给公主助助兴吗？嗯，这是知道你不会，想让你当众出丑的。哎，我家王妃说她已经迫不及待的想要为公主表演了。你卖我！有本事你就再说大声点。公主从千里之外远道而来，想必一定很思念家乡吧？那我就为公主吹奏一曲《胡家院》。他竟然还会这个！好，好什么？陆玄机，你要是不会吹，就不要吹，难听死！陆玄机，你要是不会吹，就不要吹，难听死了！就是，这北凉蛮子粗鄙不堪。简直就是哗众取宠！太后娘娘，您可一定要严惩。我要是没听错的话，王妃，您刚刚称呼我为北凉男子，这公主，她这不是连您也一起骂了？我倒不知道，吉阳王妃原来是这样看待我的美。哎呀，我这是口误，公主别见怪。口误，口误！既然不会说话，就罚你张嘴二十。哎呀，王妃，您不会没吃饱饭吧？我看您刚刚吃挺多的呀，您这到底是在擦脸还是在长嘴呀、啊？你，今日亲口王妃一曲胡家，如白燕初飞，实在是美妙动听啊！只是朕不知王妃何时有了此等本事。我，哦，是，王妃思乡情深。我不愿见其伤心，于是教了他胡家韵，以寄托思乡之情。哦，看来清河王夫妻感情不错啊。哦，对了，清河王不日将要和他去北邙山剿匪，这怕是要去不少日子了，这影响了你们小夫妻俩的感情才是啊。剿匪？怎么，王妃不知吗？清河王。这就是你的不是了，这种事情怎么可以瞒着王妃呢？若是王妃不愿意，朕就不让清河王听。呃、啊，臣愿前往。既然清河王有如此决心，那朕那就不多说什么。那清河王这一路要多加小心。谢陛下，那我们就先告辞了。你为什么不跟我商量？我什么事都得跟你商量。哎，你，哎，金凤王太子，请您过去一叙，说有要事与您相商。哼、嗯，他能找我有什么事啊
，你去不就知道了。我的王妃小美，我早就说过嘛，你逃不出我的手掌心的。哼！我的王妃小美，我早就说过嘛，你逃不出我的手掌心的。小雄，你敢抢我的花魁，我就敢搞你老婆。那我倒要看看我们两个谁更吃亏。哈哈哈哈哈！你们夫妻俩这卑鄙，都是我背后偷人，还都是我的旧瓶上人。你这不有下药，还骂我卑鄙？还好我随身带着名针试毒，不然啊，还真要着了你的道。好、啊、你妈！我、啊、操、啊啊啊啊啊！你能不能把你供出一世？你想做什么？我在做什么？王母娘，你是看不出来了吗？把皇后娘娘，都是这个疯女人，这个疯女人她勾引我，我我生死不做，她就。北凉前上将军之女，虽说陆将军现在身陷牢狱之中，但难保哪日东山再起。你这么对待他女儿，怕是不合适吧？现在这个情况，连人都能看出来，是怎么回事？啊！除非有些人在这故意装蠢。公主说的有道理，禽兽这个恶徒。居然敢在我后宫猥亵清河王妃！来人，将他拿下，交由大理寺处置。皇后娘娘，皇后娘娘，周玄机，你为了一个男人把你自己搞得这么委屈吧吧，让什么人都能欺负你，你出息！这清渊公主和陆玄机到底是？怎么又像是朋友？女人之间的关系好复杂、啊。我我我这好像挺好的呀，人又是，哎，又温柔。我第一次发现恋爱脑这么可怕。你当初一门心思跑过来要嫁给他，可他是怎么对你的？废物无能，宠妻灭妾，这样的男人你还能夸出一朵花来？什么？哎，怎么了？怎么了？没事吧？那个禽兽。果然按耐不住了。我说太子为什么突然叫走我？原来是为了支开我。陆玄机，我能保护得了你一次，保护不了你一辈子。我劝你还是擦亮眼睛看看，这种无能的男人，到底值不值得你为他付出这么多？清渊公主，您一口一个废物是什么意思呀？我，我家王爷。那是有难言之隐的，我才不管你有什么难言之隐。陆玄机，你别给我忘了，到底是谁害死了你哥？这才三年你就忘了，我当真是瞧不起。啊啊啊啊啊啊啊啊啊萧寻这个混蛋，竟敢害死我未出世的外甥，这个老狮子王妃，我们不当也罢。阿哥带你回家。
，把北凉监视给我拿下，扼杀无论。安少，安少，给我站住！我知道你是在恨我，不想跟我说话，但你能不能听我说上几句？我不会害你的。能不能别去北邙山？这腿现在长在我身上，我想去哪儿就去哪儿，你管得着吗？你去北邙山前路危险重重，我皇叔是不会让你活着回来的，你千万不能去。萧寻，我竟从来不知道，竟是如此贪生怕死之人。当年我出使北凉，就听说我父皇暴毙身亡，我匆忙返京，却在半路上遭遇劫杀。这个唯一的皇子意外身故，所以皇位只能由皇叔继承。但我却死里逃生活了回来。你知道这里里外外、上上下下有多少人要我的命吗？我当然知道，当年就是我。爸，逃避从来不是办法，我才不想像你一样畏首畏尾的活着。神挡杀神，佛挡杀佛，我看有谁敢要了我的命。萧旭，我从来都不知道我为你放弃了什么。我本是草原上的鹰，鹰当翱翔于天际，在这暗无天日的王府里苟且偷生。这北邙山，去定了。萧老，老师。这怎么回事？我的心好疼。这是蛊毒发作，快跟我进来。蛊毒？蛊毒？什么蛊毒啊？什么蛊毒？你应该最清楚，这是我当年在你们北疆种的噬心蛊。每到月圆之夜就会发作。噬心蛊？什么事情？蛊？况且我北疆从来都不用蛊毒害人，你瞎说！你还在自欺欺人呢，你这也算是自食其果。你我都如今这般田地了，我有必要骗你吗？我……啊，对，姐姐，你屏气凝神，熬过今晚就没事了。可我熬不过呀、啊。希望这个时候都有冰清为我施以针织术来去除蛊毒。你去找他，别去！都这个时候了，你还在置气呢？他为人歹毒，难免会做出什么伤人的事情。那是因为他对我用情至深，才会用那些下三滥的手段。你放心，现在你用的是我的身体，他不会对你怎么样的。小雪，小雪，我就知道你会过来，跟我走。我为什么要跟你走？我知道你心里有怨气，但是现在救人要紧，以往这个时候都是我陪在他的身边，我会让他练精针之术，为他解体内的魔咒。可他竟然为了你，把我幽禁在这里，是一个薄情寡义的负心郎。行人，是我，是他对不起你。只要你愿意救他，我保证过去的事情全部既往不咎，而你还可以是清河王府的卧虎。一个妾室，你以为我稀罕吗？那你究竟想要什么？原本我以为，只要给他下了蛊毒，他就会忘了。我没想到，心里想的还是你。蛊毒。蛊毒是你下的，蛊名为祸心
可以吞噬人的记忆，可是，一旦下了死火，便会使人留下万古噬心的毛病。这样，什么钱？嗯，都说南齐太子好看，没想到这么好看。大雪，别怕，有我在。这是我全部都想起来了。这是神奇的记忆。我全部记起来了，对不起，神奇，是你，全都是你！只要我死了，就没人能救你。哼，你才不知道吧？要是没了我的金针一指，他怎么可能一个月才发作一次？没了我，只会发作的越来越频繁，越来越频繁。所以说，你这辈子都离不开我。<笑>你到底想怎样？这还用问吗？当然是想要你死，只要你死了，我就是我的了。啊王妃，您没事吧？你怎么来了？王爷担心您的安危，特意令属下过来看看。凡是下蛊，就必有蛊母。只要你肯把蛊母给交出来，我便饶你一死。否则，我一定让你下地狱。我早就已经被我毁了，没了我的金针一指，小寻他活不过三年。既然他不爱我，就让他下去陪我。小雪，很快我们就会见面的。我在下面等你。启禀王妃娘娘，王爷已经蛊虫入体，药食无遗。普通的金针也只能暂时缓解疼痛，要想解毒，只能找到保姆。蛊母，如果蛊母被毁了，能换别的蛊母吗？这，这微臣也不知啊。是啊。对不起，没想到我让你受了这么多苦。我从来没有想到过，有一种痛会比苦毒的痛更让我心痛。陆玄机，我们想办法把身体换回来吧。你根本不懂，你的蛊毒。这不是挺过来了吗？而且一个月才发作一次。这个蛊毒之后只会越来越严重，有可能不过三年。不就是不想让我去北蒙山吗？至于编这么多故事来骗我？骆宾清。
走了，没人帮你解孤独了，他把姑母也给毁了。奴婢已经死了，所以啊，只有我们换回来，你才能继续活下去。可是，可不是那不就变成你只能活三年了吗？那是我罪有应得。我真是越来越搞不懂你。王爷，不好了！什么事？慌慌张张的。王爷，莫夫人，莫夫人，她的尸体不见了。什么？尸体不见了？我看，就是根本没死吧？什么意思？阿爹曾跟我说过，萧人有九条命。我记得，王爷你之前是在黑水河畔被骆冰清所救的，我怀疑他可能就是萧人，而且。他所说的这个古母被毁，很可能也是骗你的。立刻召集所有士兵，随我去黑水河畔。等等，萧人多生于密林之中，有成千上万，仅凭王府这点人马，又怎么能拿得下他们？况且，知道萧人在哪儿吗？那你知道他们在哪？萧人生于。北齐和北人之间的黑水河畔，时常用控尸和蛊毒之术祸害我们北凉的百姓。我阿爹曾率军驱赶他们，他们因此逃到了北邙山一带。北邙山，现在轮到你开始编瞎话了是吧？可事情就是这么巧，估摸着这次沈金红要率部队去攻打的，就是他。去北邙山，想都别想！不去北邙山，你顶多也就只能活三年。你去了，横竖也就是个死。为什么不去？那我跟你一起去。你忘了，你还有他。老叶，你就让我去，你好好安心在家。全军将士听令，随我出征。是。慢着。你怎么？你怎么？这是我找太医研制的药，虽然不能够抑制蛊毒，但是可以缓解疼痛。不过这只有五次的用量，我也不知道一个月到底会发作多少次。如果用完了，你就尽快回来。好，我知道了。我先走了，大家都在等我呢。玄机，你一定要平安回来，我等着你。你俩关系挺好啊，妈，在嫉妒我、啊？你在说啥？我会嫉妒你？你们没吃饭吗？尤其是你，肖校尉，给我加快速度！小屁孩，全身就你的嘴最硬。这里遍地都是陷阱，所有人都加小心。不，让信，开五寸口鼻。少将军，这屋里有毒，不能再继续向前了。前面就是消毒营寨了，今日必须攻进去。少将军，萧人善用蛊毒，这屋怕是不行。如果继续向前，恐怕会折损更多的兵马。什么蛊毒？我是怪力乱神之术，不信萧东有这么邪心。你敢祸乱军心，我斩了你！将军，什么人？有鬼！有有有有有鬼！将军，军心已经动摇了，再不撤就来不及了。撤！给我撤！沈家小二，你还嫩着呢！你若是再敢来犯，我让你有去无回
。赵将军，萧人一向意气多端，多发多策。如果贸然进去，怕很难取。你好像对萧人很了解。你跟传闻中那个废物。那少将军，我不是萧寻，还能是谁？说的也是，你不是萧寻，又能是谁？清河王藏的可真够深的呀，连我都差点被骗过去，以为，以为我是个不安世事的废物王爷？不，传说中端惠太子自幼聪明过人，气宇。可自从先帝驾崩之后，他就变得愚不可及。你不是废物，你是在装。可你这么聪明的人，为什么跟我出征北洋山呢？那少将军以为为何来这北洋山？我只知军令府山。可我叫你来，不恰恰也叫对了吗？凭借清河王对萧人的了解，有什么妙计可以拿下北洋山？少将军，少将军，不好了！王爷，只要是受了伤的士兵，全都出现了这种情况，我们带来的大夫也束手无策，我们该怎么办呀、啊，王爷？这首师，快取糯米和竹沙。嗯，没想到糯米和竹沙居然有这种功效。我以前听我，我家王妃说过，她曾经多次与萧人交手，在他们身上吃了不少亏，于是逐渐就摸清了他们的套路。原来是这样，陆姐姐治了出去了。不过她关在王爷府内的地方，真的是太可惜了。要是有她在的话，我们这场任务肯定能赢。嗯，其实也没那么厉害啦。其实也没那么厉害啦。这不会给有血贼在想。小雪，快看，我抓住了个什么？哦，少将军不是抓了一个消磁密探、啊？哎，得亏我去梁川那边看了看，就看见那家伙鬼鬼祟祟，我立马就把他拿下。这羌人再会装神弄鬼啊，也只是个人。不过那家伙确实是条心。嘴巴可真硬啊，今天一个字都没偷。这萧族密探一个人溜进大营，怕是想要烧毁我们的粮仓。哎，我也是这么想的。哎，我有一计，不如咱们将计就计。怎么突然有种不祥的预感啊？难道这就是传说中女人的第六感？又到十五了，这道玄机怎么样了说这圣女是真的圣女，她之前消失了那么长时间，现在一回来，这群劫匪就杀了过来，会不会？别瞎说！圣女守护我族命脉，保卫我族和平，她定是感知到了危险，她才回来的。擒贼先擒王，一会儿先去把这个萧族圣女拿下。谁？陆冰清，萧郎，你怎么会来这里？你就是萧族圣女啊！不是来找我的。既然如此
，那也舍得我去找，把古都给我交出来。我还真是可笑，竟然以为你是特意来寻你。怎么，想要古母呢？没人告诉你，根本就没有古母。既然如此，那我们便一起死。我到了要看看，到底有几条命。小狼，真是狠狠的心。小子，小狼，看来你出门的时候没有注意时间了。今夜没有。啊、哦！夏巡的王爷，他在营地了。香兰，这就是天意。看来我又要。果然派了新的大将过来，接下来南齐禁军换下了沈金红，现在他们已经开始往回撤了。沈金红那小子一人不肯走，不过我相信他绝对翻不起什么浪花来有什么好？为什么我明明给你下了火心，你还是忘不了他？你什么意思啊？你以为我不知道？这么多年你一直借我的手疏远他，其实就是怕其他的人下手吧？你口口声声说是为了我，才不让他生下孩子，其实是你心里清楚。一定根本就不会让任何人为你生下孩子。你说什么？小狼，你看，你又在跟我装傻了。像你这么心思深沉的人，也就只有我最了解你。老兵气人，你究竟想做什么？我向先祖求下了一个心，名叫忘忧。只要我为你种下刺，你这世界上所有的烦恼永远跟我生活在一起。老变成行尸走肉。小心安全。小小心安全。你们的圣女现在在我的手中，快把武器放下来，不然我就弄死她。把霍心谷的古母交出来。为什么不叫你阿雪？这跟你没有关系。再说一遍。我交出来，交你。你要是不交，我自然不会让你这么容易的死掉。你不是喜欢死仇吗？那我就把你扔进菜盆里，让你被万虫啃食
让我求生不得，求死不能。你是肖朗对不对？你现在明白过来已经晚了，骆冰清，我没有功夫听你废话。再问你最后一遍，胡母到底是有还是没有？阿许，不让任何人带走。算了，笑，我是答应过我要回家里等我。为什么这么傻？老师，我想好了，你还在怪我。大傻子，怪不得这么容易被人骗。你才是大傻子，还说你不傻，你也不看看我有没有留学。不是说了吗？我要是保不住这个孩子，我就会弄死我。还好有这个，不然我今天是真的要死掉了。这个臭小狼。只敢欺骗我感情，你是天下第一大坏蛋！问问，你别真死啊！我知道，所有人都有九条命的，我装死都是。你快点把古母给我交出来！古母呢？交。静莲，大概已经知道古母在哪儿了。一会儿把车都烧了吧。以免蛊毒外泄，到处害人。哎，等等。可是萧然有九条命，不能就这么轻易放过他吗？他现在这样，是死是活已经。今天多亏有你。对了。你的身手什么时候这么好？之前都不知道。你不知道的事情多去了。藏的可真够深。难怪洛冰清说你这个人心思深沉。哦，对了，赵将军，我之前听洛冰清说你被调走，禁军都被撤换了。这些兵马是从何得来？这些都是陆军。对啊。啊？你是从哪里找的？既然齐皇王已经救出，下不便救了，就此告辞。等等，阿哥带你回家。无言。把北凉奸细给我拿下，格杀勿论。安生，安生。我先去把兄弟们安顿下来，你们夫妻俩好好聚聚。混小子，毛都没长齐，就敢学别人挖墙脚。我说他怎么每次看到我都眉开眼笑的，原来是觊觎你。等我俩换，看我怎么吓死你！这说谁啊？少将军吗？还能有谁啊？不告诉你，你以后可得离他远一点，听见没？那可不行，还要和他共事呢。啊，你！阿寻，能不能答应我，以后做什么都带上我一份？不要再让我为你担心了。你说大哥的事情，哎，你不懂。王府里面呢，眼线众多，所以我想着，哪怕被你误会，也不要节外生枝。反正我俩之间的误会这么多，也不差这一个。不
是男孩还是女孩啊？那你喜欢男孩？只要是你生的，都喜欢。那可不行，这我告诉你，生孩子可痛了，要生也得女生。等回到京城了，我们一定要想办法换回来。阿寻，你看，你已经忍耐这么久了，就再多忍一会儿嘛。反正不是你生，就是我生。再说，你忍心看我去？好，好，好，好，是啊。阿寻，最好了。嗯、我说玄机，不管怎么说，你现在也是顶着萧玄的身体，能不能不要做出这么样的动作？阿兄刚吃完饭，有点想吐。阿兄，你好讨厌！阿兄，所以当年的事情到底怎么回事？我明明看着你就……此事说来话长。当年我去救你的时候，正好是齐梁两国对峙之时，我被冠上通敌的罪名，害得父亲也被连累，兵权被夺。我若是不死，那么陆家发誓都要受到牵连，所以当时只能出自下策。阿兄。你为什么连我都不说？他是不是有亡羊之号啊？陆姐姐，你对青蓬王的情谊我都明白，但是有什么委屈你千万不要自己忍着，请等我呢。啊？阿寻，真的不用我陪着吗？不用，你去多尴尬呀、啊！我一会儿就回来。是谁？你醒了？是你。志少带我去哪？王妃不要着急，待会。怎么进了我清河王府的女人就没一个简单的？这里怎么这么眼熟？好像是北凉皇宫。陛下，人已在到。新新娟公主，玄机，朕这一身如何？朕，你怎么？女人就不能当皇帝吗？啊，不不不是，那陛下啊，不是先皇，我从未听说过先皇驾崩啊。朕的父皇昏聩，已无力当国政，朕已经请他退位，回去好好当他的太上皇了。那呃，太子。你是说朕的大哥？他只是一介庸才，只会听信谗言。当初诬陷你父皇自毁基石，如今又因为一点蝇头小利逼我去和亲，那朕就只好请他去见列位先祖了。那，请问公主？呃，陛下，绑我过来是有何意？陆玄机，你真是没出息！你千里迢迢居然去救了一个废物！陛下，你都知道。<笑>那陛下特意在我府里安插一个眼线，是为了监视我吗？起初并不是，我安排新月去你府上，原本只是为了离间秦松、秦寿父子二人，不料你男人的出现，扰乱了我整个。不过他那个人也倒是有趣的紧，我几次三番让新月替你试探于他，他居然一次也没动心，就连我也不知道他到底想要干什么。那他要是中了邪，我会替你杀了他。陆玄机，你有上将之才，何必因为一个男人蹉跎了你自己？你来当我的上将如何？只要你回来，你父亲的事情我自会替你平反。到时候整个陆家军就都还是你的。真不愧是很闺蜜啊，就连造反都想带着玄机一起。但是公主。哦不，陛下，虽然废太子已经死，但二皇子、三皇子守护了兵权
他们是不会善罢甘休的。这就要靠你了。我，陆玄机，坐镇的上将军如何？让那些男人知道我们女人究竟有多厉害。陛下，这废太子之死的事情，有多少人知道？废太子昨日刚死，这个消息只有内宫几个人知道。那我建议是先封锁内宫，不要走漏消息。你有何计？可以以先皇的口吻传令给二皇子和三皇子，就说先皇病重，让他们速速。陆玄机呀、啊，陆玄机，朕就知道没有看错、啊。起源，起源，这是怎么回事？父皇不是病重了吗？二皇兄，说什么呢？父皇好好在养心殿睡着呢。倒是你不照进京，是同谋，其罪当诛。李渊，是你假传诏令让我进京，你要谋反？二哥，你说什么呢？我不过是顺应天意罢了。父皇昏聩，不理朝政多年，让太子代为监国，你也看到了，咱们北凉这些年被霍霍成什么样子了。所以呢，你怎么做？只要摄政。我要称帝！别忘了，你只是一个女人，轮到谁也轮不到你去坐那个位置。女人又怎么样？二哥，你别忘了，是谁把你俘虏至此？不也是我这个女人？杀兄杀父，不忠不义，凭什么登上皇位？是谁说，当皇帝就要忠孝两全？古有唐太宗玄武门杀兄弑父，为什么我就不行呢？你杀了我，杀了我！你这个毒妇！说到毒，这说到女人头上就是最毒妇人心；说到男人头上却是无毒不仗，这就是这个世界的天。不过二哥，你放心，我不会杀了你。我倒是要让你看看我这个毒妇是怎么扫平动荡、开创盛世的。拉下去。陛下，三皇子身边怕是有高人指点，此次并未进京。我这个二哥。有勇无谋，头脑简单。倒是我那个三哥，聪明呢。想要对付他，恐怕不会这么容易。那陛下可以登基了，以此昭告天下。就说二皇子与太子逼宫，先皇令三皇子进宫擒王。太子虽已伏诛，但三皇子不从，当诛。我第一次发现，你比我还要狠。呃，这就尴尬了。这两个老头都长得差不多、啊，我这么多年没见，分不清啊，到底哪个才是岳丈大人？他看的好像是《孙子兵法》，那是这个，一定没错。父亲，有人来晚了。你是谁呀、啊？混账东西，这才几年时间呢，连老子也能认错？父亲，这些年你在牢里受苦了，你看你这都饿瘦了。哎，你爹我什么时候瘦过呀？嗯，<笑>你是不是跟清云公主谋反了？你是不是跟清云公主谋反了？别以为我在牢里就什么都不知道。这自古以来就没有女人当皇帝的道理，聘集私臣，国将不国呀。父亲，您从小把我像儿子一样养大，教我武，教我行军打仗，为何思想也如此的迂腐？我，哎呀，我教你武艺是为了让你防身自卫，免得被男人欺负；我教你行军打仗是希望你像男儿一样顶天立地。可你呢？为了一个难齐的废太子，竟然大军压境，逼着让他娶你。父亲，那是过去的事情，现在不一样。有什么不一样的？你自小就冲动，做事不经大脑，就凭你跟秦元公主还能翻了天不成？你这是谋反，搞不好会让我们陆家被诛九族的。明日。就是清渊公主的登基大典，现在说什么都已经晚了。这个上将军
非当不可。你站住！混账！我们家玄机根本就不会用剑，而且你的剑法至少十年才能练得成。我们家玄机也没有你这么能说会道，你根本就不是玄机，你到底是谁？父亲大人，我是谁其实不重要，重要的是我身上流着的还是您陆家的血脉，我肚子里。是您的外祖，所以请您相信我，无论如何，我是不会伤害的。我的外孙，我大概知道你是谁。你想要成就的事业，不仅仅是我北凉上将军这一条吧？我只是想让这个孩子平安的出生，想让我们一家三口能够不用再担惊受怕的生活，想让我所牵挂之人。能够光明正大的活在这个世界上。去吧，去吧。你现在用的是我女儿的身体，谅你，我也不敢再回来。江山代有人才出，各领风骚数百年呐。老喽，老了，就不去凑你们的热闹了。你自己搞不定的事情，可不要让为父来为你擦屁股啊！保护好我的外孙呐！放心吧，李大人皇帝啊，简直是滑天下之大稽！把他给我带上来！敢当众诽谤陛下，给我杀了他！放了他！多谢陛下，多谢陛下！朕不仅要放了你一个人。还要大赦天下，免税三年，与民生息。无法。太像了，他们使用的是禁军独有的刀法，跟上次刺杀我的很有可能是同一批人。没想到南齐的人也卷进来了。站住！好你个陆衍，你没死，你敢欺君？那欺的不是太上皇吗？不是也一样。你消失这么多年，一点消息也不透露，你就不怕别人因为你难过吗？你现在不也挺好吗？都当皇上了。小雪，小雪，上将军已怀孕七月有，如今动了胎气，有早产宣告。玄机她怀孕了，怎么不早说？唯有下药催产。现在还不能生。你怎么那么傻？你不是说过不离开我吗？初次的咱俩混过了之后，我哪次没有听你的？但是这次真的不行。你也看到了，那批刺客来自禁军大营，皇叔是绝对不会上当当凶的。你放心，有我在，大不了。兵来将挡，水来土掩
。陛下，我猜上次三皇子没有进京之后，应该是投靠了南齐皇帝。南齐大军，老鸭子。刺客，手了！这是个选一等一的高手吗？还会失手？据逃回来的刺客说，说了什么？说是在北凉遇到了清河王。我没用他废物，这就将他贬去了禁军大营。这么好的机会，也屡屡失手，还口口声声说什么消毒圣饮能让他永远回不来。好啊，他是没有回来。他都去了北凉了，这不可能安心。陛下息怒，息怒个屁！人家会说这种没用的废话。北凉三皇子求救。哦，快快请他进来。请陛下救救我。三皇子，快请起。殿下，一个女子还妄图称帝，简直人神共愤。现在只有陛下可以救我北凉。三皇子的意思是想要朕出兵、啊。陛下，只要您愿意出兵，救我北凉，助我登基，我愿意割十五城献给陛下。可是朕不答应你，三皇子无所不知。我南齐延续三年大旱，国库空虚，只怕是……陛下，只要你愿意出兵救我北凉，我愿意北凉从此向南齐称臣。年年进献三百万两岁贡。三皇子，快快请起！清渊公子，弑兄杀父，死而不孝，以女子之身篡夺皇位，此为不忠，擅自撕毁于我的婚约，此为不义。如此不忠不义不孝之人，篡成为一国之君，实乃是苍生之不幸。如果朕现遂应民心，挥兵北伐，三皇子一定胜利。是，陛下，陛下。如今沈少将军通敌叛国，沈大将军又闭门不出，怕是……怎么？朕的南齐围着打沈家，还打不了仗了吗？哼、嗯！更何况这次，朕要御驾亲征，朕的这个职啊，实在是太娇了。这次若是再让他逃了，朕真难以入眠啊！陛下，三皇子通敌叛国，各路节度使均按兵不动，不肯支援。南齐已连下十城，我方损失惨重。如今我北凉能用的只剩陆家军一支，恐怕……陛下，不如我们降了吧。如今两军对阵，我在此扰乱军心，其罪当诛。贾立军，陛下，饶了呀，陛下。陛下，可万万不可生出恻隐之心啊！凡事有我在，朕明白，玄机。朕总觉得你跟之前不一样了，你现在不仅仅像是一个上将军，倒是比朕更像是……更像什么？更像一个帝王。陛下，一国不可有二君，可千万不能说这种话。少将军，这场仗的输赢就交给你。少将军，我知道，这场仗如果输了。你得拉上全族人一起陪葬，这件事对你不公平。你本可以置身事外，所以，如果你现在后悔了的话，还来得及。我不是在害怕，你不是陆姐姐，对吧？其实我早就看出你们两个有点不一样了。端惠太子回来了，是不是？这是我南齐之幸，我沈君红定会为殿下赴汤蹈火，在所不辞。都是朕，朕的百姓好久。殿下，慈部长兵行不立誓，您现在想，只能是如何把仗打赢。臣知道了。玄机，不是让你好好休息吗？你怎么又过来了？我这不是不放心吗？对了，金红他人呢？为什么到处都没找到他的人影？我让他回南极。他身法超绝，让他留下来不是更好吗？我有事要请他去做，这件事只有他能办成。陛下，三将军不好了，发生什么事？到底怎么了
，太妃，太妃命太后要赈灾，南京有个皇帝要拿太妃祭旗。清河王相许，勾结北凉，通敌叛国，豺狼成性，人神之所同极，天地之所不容。今我南齐义军，弃先行道，诛杀反贼。今日就将你这伙叛贼点了天灯！啊！娘娘、啊，不要！不要！慌什么？你也是跟哀家从宫里出来的，什么大风大浪没见？大不了不就是一死吗？你好去跟先帝团圆，告诉他，他这个弟弟。是怎么亲如孤儿寡母的？站着！两军交战，不斩来使，况且我们都是一群妇孺。皇叔，您连这一点胆量都没有吗？孝惠王妃未曾流产，看来是朕小看了我那侄儿了。既然他自己不敢出来，却敢让一个妇人过来。你在干什么？你快走啊！哀家不需要你来救我，你快滚！皇叔，无论如何，您的皇位也是承袭于先帝，这样对待姑嫂，真的好吗？哼、嗯，朕的皇位来得堂堂正正，倒是萧寻，叛国通敌，自食恶果，天子犯法也要与庶民同罪，更何况是叛国？皇叔说的好，天子犯法与庶民同罪。那天子弑兄篡位，是不是也理应犯谋反之罪啊？你在说什么？我父皇若真是寿终正寝、啊，那这件血衣又是从何而来？皇叔，民间流传烛影抚生，您就没有听说过吗？每当午夜梦回之时，您就不会做噩梦吗？妖言惑众，赶紧杀了他！话还没有说完，你这是想杀人灭口？这可是两军战前。现在说什么都是无用之功，两军阵前又如何？朕不怕多一个点天灯的人。萧寻既然不敢出来，那朕就让他彻底变成一个孤家寡人。皇叔，您亲自出征，私自调用禁军，就没有想过后方空虚吗？你在说什么？如果我算的没错的话，现在沈家父子二人应该已经接管军军。您这趟来，他是有去无回。你，你敢妖言惑众，祸乱军心！杀！杀！这杀了他！杀！杀了他！我看谁敢动他！沈，沈姬，你怎么了？他这是快生了，快点回帐篷，烧点热水。可是你擅长哪去找这些东西啊？孩子，我随先帝亲征，也是在两军阵前设下的盘。这方面我有经验。原来您早就知道了。哪有母亲会认不出自己的孩子的？我进去这么久，母妃，她不会出什么事了吧？不会的，不会的，既然惊天下，还有没有事？我的宝宝还不吃吗？何雪，你看宝宝又饿了，你就再喂他一口嘛。我才不要，我都替你生孩子了。陆玄机，我们什么时候能够换回来啊？这分奶的痛，你能不能帮我承受一半啊？我实在是受不了了。何雪，能不能不要换回来嘛？这当男人的感觉太死。陆玄机。做人能不能讲点良心啊？我怎么就不讲良心了啊？你信不信我回去我就纳十个八个妃子给你看？嘿、哎，我看你敢！我怎么就不敢了？今天就要让我看看男人的厉害！啊！张云，怎么回事啊？我不要换回来，张云。哈哈哈哈哈！哎呀，王妃啊，王妃，天女昭昭，报应不爽啊！
。这下我看你还得，本王替你生了。那接下来就轮到替本王生一个了吧？我才不要！